Beto Castillo, bravo. Gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues el día de hoy vamos a platicar acerca de lo que realmente sucede en los circos con animales. Recordemos que los mejores circos del mundo no utilizan animales, por ejemplo, el Circo del Sol. Y vamos a ver por qué estamos en contra de los circos con animales. No de los circos, es muy importante aclararlo, sino de los circos con animales. Vamos a ver esta primera parte de este reportaje. Los circos con animales aparentemente son una gran opción para el entretenimiento familiar. Payasos, malabaristas, acróbatas, actos impresionantes, música, luces y animales que nos sorprenden con su inteligencia y habilidades. Sin duda, representan una gran opción para una tarde de fin de semana. Pero te has puesto a pensar qué es lo que tiene que pasar para que esos animales te sorprendan con los trucos que tanto aplaudes. Los elefantes, por ejemplo, son entrenados cuando son muy jóvenes. Pero lo primero que hay que hacer para poder entrenarlos es tener un elefante. Muchas veces los capturan con un proceso similar a este. Pero hoy en día, gracias a los esfuerzos para proteger a los animales en peligro de extinción, es muy complicado importar un elefante, por lo que circos grandes como el Ringling Brothers, por ejemplo, han creado sus propias granjas de elefantes como la que tienen en Florida. Lo primero que habría que preguntarse es, ¿por qué estas granjas no están abiertas al público? La respuesta es sencilla. La brutalidad y el trato que reciben estos animales es indescriptible. Lo primero que hacen cuando una hembra va a dar a luz es encadenarla de tres patas para que no pueda moverse mucho. En cuanto el bebé elefante nace, es retirado inmediatamente de la madre sin siquiera poder tocarlo u olerlo. Pues, contrario a lo que pasaría si fueran animales libres, su instinto es matar a su propio bebé para protegerlos de lo que vivirán en los circos el resto de sus vidas. Según palabras de Gary Jacobsen, responsable de la granja de elefantes de Ringling, a los elefantes que nacen ahí se les debe romper el instinto y el carácter para que puedan servir para el circo, por lo que hay que separarlos de sus madres cuando aún están en edad lactante. En la libertad, una hembra se queda con su madre de por vida, y en el caso de los machos, son expulsados de la manada cuando tienen entre 12 y 13 años. En el caso de los elefantes de Ringling, son separados de sus madres antes de cumplir los dos años. Las madres son encadenadas de las cuatro patas para que no puedan ir en busca de su bebé. Y los bebés son encadenados a otros elefantes y alejados con la ayuda de los entrenadores para mantenerlos separados de sus madres. Esto mientras ambos gritan de dolor y desesperación. El siguiente paso para romper el espíritu de los elefantes es aislarlos y amarrarlos de las cuatro patas para que, según palabras del mismo Jacobsen, entren en pánico. Este confinamiento se lleva a cabo durante 23 de las 24 horas que tiene el día todos los días durante por lo menos seis meses. Y es ahí cuando se empieza el entrenamiento para los trucos que verás en el circo. Se requiere de cuerdas, cadenas, varas de castigo, varas eléctricas y una gran insensibilidad ante el dolor ajeno. Y el proceso es simple, pegarles y amarrarlos, pegarles y amarrarlos, pegarles y volverlos a amarrar. Para que un elefante, por ejemplo, se siente en una plataforma, se tiene que hacer lo siguiente. Se le amarran las cuatro patas y se le obliga a que levante las dos patas delanteras mientras se recarga en la plataforma. Todo esto mientras se le jala con fuerza la trompa hacia atrás y es golpeado y picado con la vara de castigo. El proceso es similar en cualquiera de los otros trucos que le enseñan a los elefantes. Never hit. Never, never, never will you see anyone use the ancus as anything other than a guide or a tool. Watch him. Make him scream. If you're scared to hurt him, don't come in his way. So if I say rip his head off, rip his fucking foot off, what does that mean? It's very important to do it, right? Here, when he starts squirming two fucking foot, both fucking men, boom, right under that chin. Sit, and you better back that. And when he fucks around too much, don't grab that leg. You fucking sink that hook and give everything you've got. When it's in there, go. When you hear that screaming, then you know you've got their attention.
De verdad, espeluznante. Este, y es Día Mundial del Medio Ambiente ya. Además, fíjate. Eh, esta es la primera parte de un reportaje que estamos preparando y por eso es que queremos crear conciencia para que los papás no lleven a los niños a ver este tipo de espectáculos que son muy bonitos de primera instancia, Horacio, amigos, pero no sabemos lo que hay detrás. Y la verdad es que no podemos educar a nuestros hijos con este tipo de crueldad. El sufrimiento animal es infame, es horrendo. Vamos a un corte, volvemos, regresamos con más de Beto Castillo.